哈喽，我是傻托利。昨天我们从东京搭了约两小时半的车，到了猪苗代，再搭了约半小时的车，到了里盘梯高原，在这里住了一晚。早餐六点半就可以吃了，跟昨天晚餐在同样的地方。早餐的种类感觉比晚餐还少了一点，还有现做的法式吐司。龙哥装了。有不单一的红茶汁，给我来装上这个彩虹的酱。你一个混搭，这法式吐司还蛮硬的。有没有加糖浆？没有，因为它本身都还蛮甜。早餐的种类比晚餐还少、欸。我觉得没有晚餐那么丰盛，但是种类还是很多。因为今天比如每次出差去商务旅馆吃好很多。<笑>龙哥装了喜多方拉面。听我主管说，他说喜多方拉面算是比较清淡的拉面，所以当地人流行早上也会吃这个。到快人湖旁边走走。我们昨天从雪之小路走去五色藻探圣路看五色藻，我们现在走去这里快人湖，在左边。飘雪，湖旁边好冷哦。快人湖有游览船可以搭，但是现在冬天没有雨夜。你看这个，它还可以看湖底的古里。快人湖是一八八八年盘梯山火山爆发后形成的湖泊之一，也是日本最大的火山性堰塞湖。火山爆发后，有一座村庄沉入湖底。现在搭观光船能看到湖底的村庄遗迹，退潮时也能看到地势较高的鸟居。原本冬天湖面应该会整个结冰，游客可以体验在冰上凿洞垂钓的乐趣。但是今年湖面几乎没有结冰，只能在船里面钓鱼。前面的屋形船应该就是能钓鱼的地方。龙哥说他想要再走去五色沼那里看看，我觉得太冷了，我要先回房间了。现在外面负三度，快人湖还是像这样从房间看就好了。外面真的太冷了，我刚才走到旁边，觉得都快要被吹走
我们去退房，我们要搭饭店的接驳巴士到朱苗代站。司机大哥说，他从小在这里长大，第一次看到雪这么少的冬天。他说他小时候雪会积到两三公尺深。朱苗代这个地名的由来众说纷纭。其中一说是盘以名神显灵，让野猪跟苗代田。因为很冷，你穿的很多，你看起来比他壮。我看起来比他大。朱苗代车站有行李柜，我们来寄行李。我们到车站的等候区等公车，我们要往金枝桥搭十二点二十八分的车。嗯、这段路搭车约十分钟就能到，走路要走一个半小时。就有各种不同的声音嘛，<笑>高高低低的，蛮有趣的。雪上面全部都是鸭子的脚印。我们等一下再来湖这里，想要先去这附近的一个天净河，它是之前皇族的别邸。我们从这个斜坡走上去。左边那艘乌龟船真的很吸睛。我刚才远看，我以为那是龙哎，<笑>近看才发现它是乌龟。<笑>我们离天净阁还有两百公尺，其实这附近还有一个福岛县迎宾馆，但是现在冬天休馆。走一个上坡，走上来到天净阁。哇，它好漂亮哦！真的有别墅的感觉。雪积的蛮厚的哎、欸。西元一九零七年，威人迁往到朱苗代湖畔旅游，被这里的美丽风光吸引，决定在这里建造别墅。天净阁这个名字是取自李白的诗句“明湖落天净”。入馆费用大人是三百七十元。但这么看来，应该是没有人，只有我们两个的鞋子。可以照顺序
从一号到九号，看看门票，按你可以叫人来的机器。可惜他的餐点要四月开始才会卖，现在没有。他有提供餐点的时候，好像是可以在这个食堂吃。课间。球戏室，他写说可以坐在这个椅子体验呢，坐这里可以感受当皇族的感觉。可惜不能体验打撞球，他封起来了。高松宫宣仁亲王殿下爱用的高尔夫球杆。这个砚台超大的。我今天上书法课，很不喜欢磨墨条，因为我觉得我的都磨不黑，同学写的字都好黑、哦。你应该是买到劣质品吧？我觉得我的蛮快就磨黑了。馆内超级安静的，感觉自己讲话都会有回音。这是威仁亲王殿下写的。这里连他做的东西都有收藏。这一间是寝室，这是化妆室。厕所不能进去吗？不能进，他锁住了。洗手台外面的景色也很漂亮，可能是因为现在是雪景吧，觉得怎么看都漂亮。御座所。我就是书斋，这间是西客室。他来东北地方旅行，到珠穆朗代湖附近一游，就决定要在这里盖一栋别墅。<笑>他应该很喜欢这里啊。这应该是这栋建筑物被命名叫做“天净阁”的时候写的吧？这个马桶长得还蛮可爱的哎。三楼有个塔屋展望室，还要再上去。这边也有洞天，在这个房间摆上大沙发和大电视，就可以当一个小型电影院。我们出去看一下它的欧米亚给的曲率。有那天镜格的镜子，做的好精致哦。今年已经是龙年了，所以兔子的东西被特价了。那交接给龙年。朱苗带的天然水。天净阁的咖喱，天净阁自己的卡斯特拉，看起来好厉害哦，而且盒子还是金色的。我们没有吃午餐，现在觉得有点饿，想要买他的饼干。他这里可以买饮料，可以内用。我们点了两杯草本茶。然后再配饼干跟费南雪，你不能在这边吃饭，有点可惜。我们刚才从朱苗代车站
然后搭公车，经过野口英世纪念馆，然后过来到这边搭观光船的地方——长滨，然后走上了摩天镜阁。这栋别底很漂亮哎，比较可惜的就是现在没有办法在里面吃饭。不过刚才喝了那杯草本茶之后，我觉得我全身都暖了起来。现在有蓝天，松苗带湖的颜色变得好漂亮哦。那一只乌龟船真的很鲜艳，而且现在看才发现，原来它是双层乌龟。我们走到松苗带湖，这座山隆起，然后这座山隆起，这个地方下陷。松苗代湖是日本第四大的湖泊，面积是一百零三点三平方公里。因为湖水清澈透明，像一面镜子，所以又被称为天镜湖。大群鸭子成群结队来停车场，他们在找游览车，等一下要排队上游览车。这样看其实有点密集恐惧症发作。每年十一月到隔年三月间，能在这里看到很多从西伯利亚来过冬的天鹅跟鸭子。我生平第一次看到那么多鸭子，我觉得我受到了视觉上的震撼。那鸭子全部一起叫，这个声音还蛮惊人的。可以在旁边买一百元的鸭子饲料喂鸭。那两只老鹰想要抓鸭子，所以那鸭子直接跑走。但是会不会被它们叼走啊？搭巴士回朱苗代站，三点四十九分这一班。四点五十三分到汇金洛松的车，我们的行李寄放了三小时五十七分。那我们说再见。红牛跟猴子都一起横着跑回去。<笑>
们到会津若松了，车上还祝毕业生毕业快乐。这些是会津地区的吉祥物，有好多、哦。左下角这一只是南瓜吗？我觉得看起来像南瓜在泡温泉。这应该是四四神，因为它写青龙玄武，果然白虎。不知道为什么要把青龙摆到最显眼的一面，可能是青龙听起来比较帅吧。我们今天要在车站旁边的饭店住一晚，明天再来好好探索会津若松。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。